Algunos integrantes de la corporación Ángeles de Amor tuvieron la oportunidad de vivir una salida inclusiva y pedagógica a la ciudad de Medellín para visitar diferentes espacios donde el arte y la cultura se convirtieron en herramientas educativas. Bueno, el objetivo de esta salida era que ellos conocieran otros espacios, que tuvieran otros panoramas, que se ampliara la visión sobre el arte que nosotros teníamos. Les fue muy bien, lo disfrutamos mucho, tenía muchas expectativas de este viaje. Todo es una apuesta porque uno no sabe cómo se van a sentir al salir de su zona de confort, de su espacio, eh, pero les fue súper bien. Un ambiente donde se aseguró la participación de todos y todas, haciendo de esta una enriquecedora, personalizada y emotiva experiencia. Creo que es de las mejores experiencias que he tenido. Nos acogieron muy bien en el Museo de Antioquia, nos eh, presentaron muchas, muchos espacios muy bonitos, eh, nos acogieron con mucho cariño y mucho respeto y una acogida muy linda. Bien. ¿Y si le gustó? Sí, gustó. Muy rico y, y muy, muy, eh, muy bien, muy bien. ¿Qué fue lo que más le gustó de la salida al museo? Me gustó allá, hay mucho que hacer allá. La estatua de Botero, el infierno y el, el hielo. Me encantó ver la cara de ellos, los felices que estaban, dando que, dado que hay niños que ni siquiera habían ido a Medellín. Múltiples son los beneficios de estas estrategias pedagógicas que proporcionan a las personas con discapacidad oportunidades para un aprendizaje más completo y efectivo. El Museo de Antioquia fue muy atento con nosotros, nos estaban esperando a la entrada. Uno, utilizar el arte como herramienta para la inclusión. Y dos, eh, estimular los procesos de percepción. Entonces, uno, ese es el objetivo y esa es como, la, pues como lo importante o lo que le apuesta también a la corporación cuando salimos a otros lugares. Las experiencias de aprendizaje práctico y la interacción con las personas disponibles en las salidas pedagógicas son fundamentales para un desarrollo integral de las personas con discapacidad.